And for today's video, it will be Makeup 101. So, kung beginner ka, like me, naging beginner din ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong ralagay ko. So, for today's video, yung basic lang sa pag-makeup. And I want to help you guys, yung mga natutunan ko sa pag-makeup. And I super love, I freaking love makeup. It makes me feel confident, it makes me feel beautiful. So, I just want to share to you guys kung paano nyo siya ma-apply ng maayos o yung mga knowledge ko sa pag-makeup. And hopefully, sana, sana may sense at sana makatulong sa inyo. And, and for that, huwag na natin patagalin pa. Stay tuned and let's do this! So, una-una, kung nagmo-moisturizer ka or any skincare na ginagawa mo before putting all the makeups, that's really good because it's really important na kahit pa paano inaalagaan mo yung skin mo. And, like, well, hindi talaga ako maartis sa skincare. As in, hindi ako naglalagay ng as in mga cream and everything. Ang ginagawa ko lang, nag-spray lang ako nito. This is the Skin Lab Aloe Vera Face Me. So, nag-spray ko lang siya. Ang ginagawa niya, parang minamoisturize niya. Minamoisturize niya yung mukha ko. What I like about this face mist is sobrang parang binubuhan niya yung mukha ko. Parang nagiging gumigising yung mukha ko. Ang gagawin lang natin dito sa tutorial na to, basic, basic makeup lang. I'm not gonna make you, hindi ko siya gagawing komplikado. So yung basic lang, foundation, concealer, powder, eyeliner, blush on. So, yung primer, kung maglalagay ka ng primer, any primer will do. Kung ano yung gusto mong primer, kung oily ka or kung dry ka, merong mga primer para, para sa skin type mo. Importante talaga na before mag makeup ka or mag-experiment ka sa makeup, you have to know what type of skin you are. Kung oily ka ba or dry ka ba or combination ka. And also, it's very important na alam mo yung tone mo. Alam mo yung undertone mo kung nasa warm ka, nasa cold tone or nasa neutral ka lang. Those things are very important to know. So, kailangan malaman mo yun. And me, I am in nasa warm tone na ko and medium yung skin tone ko. So, I know all the products that will work for me or I know all the shades that will work for me. Now, hindi ako, hindi ako magpa-primer. Hindi naman talaga ako may mag-primer. Ang ginagawa ko lang, nag spray lang ako ng melan melan <laughs> So, ang ginagawa ko lang, nag-spray lang ako nitong Melani. Melani Make It Last. Para maganda kasi ano to, pang set and prime. So, pwede rin siyang pang primer kung ayaw mo maglagay ng, ng mga cream sa mukha mo. So, ang ginagawa niya, nag-leave lang siya ng parang, hindi naman asing ganun ka-sticky. Hindi rin ganun ka-dewy na residue sa mukha mo. Ang pagkalapat ng foundation, napakaganda. No, ang dami-dami kong sinasabi, let's go to the basic makeup. Now, I have two foundation na gagamitin ko. This is the L'Oreal Pro Matte in the shade 109. And this is as well the Maybelline Maybelline All Day Liquid Foundation. Ginagawa ko, pinag-mix ko sila. Because this Maybelline Liquid Foundation, sobrang ganda ng coverage niya. Yung register niya sa camera, sobrang ganda. As in, yung lapat ng foundation, napakakinis. Kinesa talaga. And what I like about this L'Oreal Pro Matte is yung longevity niya. And then, matcha. So, friendly siya sa akin kasi yung skin type ko is super oily. And with this, yung mga cons nito binibigay ng pros nito. O yung mga kulang nito binibigay ng L'Oreal. So, ang ginagawa ko, pinag, talagang pinagkocombine ko sila and sobrang ang ganda ng finish niya. Kaya naman kung, kung hindi kayo sanay mag foundation, pwede kayong gumamit ng powder like this. This is the Fashion 21 2 way cake. Pwede nyo siyang basain. Gumamit kayo ng ng sponge or pwede din kayo mag CC cream BB cream may mga kasama na silang skin care elements para kung ayaw, ayaw mong mag foundation lang gusto mo lang talaga ng konting coverage lang and you know at the same time 
may magandang may magandang benefit sa mukha mo, you can use those. But hindi lang tatagal sa akin yung mga yun, so I'm not really into those. I need a full coverage para matakpan yung mga sumpa sa mukha ko, yung mga drama at komedya sa mukha ko. Sa so, ginagawa ko, pinaghalo ko lang sila dito sa kamay ko para magkaroon ng, para ma-warm up siya, para paglating sa mukha ko, maganda na siya. And also, kasi I have I have dual skin tone. So, yung katawan ko mapute, tapos yung mukha ko medium. So, I have to make sure na magpapantay sa, magkapantay yung mukha ko sa skin tone ko. So, kumukuha ko ng one, ang kinukuha ko mga shade is lighter. One shade lighter sa, sa mukha ko. Para pumantay siya sa katawan ko. Now, if you're a beginner, it's really important what I can suggest, promise, makaka-help sa inyo, is kailangan may sponge kayo or, you know, beauty sponge. I would suggest na mag-sponge ka muna kasi with this, kontrolado mo lahat and ang lapat, yung lapat ng mga base products na inilalagay mo sa mukha mo, makokontrol mo and naturally finish lang siya. And kasi pag gumamit ka ng brush, more on full coverage and sometimes you can control the amount that you are putting in and you have to distribute, you have to dis distribute the product really well, really well when you're using a brush. So I would suggest kung nagsisimula ka pa lang sa makeup, use a at least mag-invest ka sa magandang sponge and right now ang ginagamit ko itong AOA Wonder Blender bra um, AOA Wonder Blender sponge nila this is around 120 150 sobrang magtutumans na siya sa akin and sobrang gusto ko siya kasi hindi siya sing ganun na kalam masyadong malambot na pag nilagay mo yung foundation na sa soak up niya lahat or nasisipsip niya lahat ng foundation hindi rin siya ganun katigas na, na pag nilapat mo or pag tinap mo sa mukha mo, masakit. So, nasa tamang ano lang siya. Tama lang yung lambot niya at yung tigas niya. I mean, hindi talaga siya matigas. Tama lang yung lambot niya. So, pag na-mix ko ng foundation, ang ginagawa ko, nagdadat lang ako sa mukha ko. Now, ano yun ang tip ko? When it comes to foundation, you really have to find the best shade for you or yung pinaka malapit na kulay ng mukha mo. And if, if ano ka, acidic ka, get at least one lighter. Kasi mag-oxidize sa'yo yung foundation. Now, kung nasa dry side ka naman, kung dry skin ka naman, get away from foundation na matte. As in, kailangan mong foundation is yung mga dewy, yung finish or natural finish lang. Para hindi siya mag-clack in or hindi siya mag-dry, mag para hindi siya mag-dry sa mukha mo at magkaroon ng mga um, dry patches sa mukha mo. So, it's very important na pa nagpa-foundation ka, huwag mo agad, huwag mo agad bibiglain. Dahil lahamin mo muna. So, ang ginawa ko lang, nag nag naglagay muna ako ng mga dot portion sa mukha ko para kontrolado ko siya kung kailangan pa ng second layer o oh, tama na siya. Yung foundation, as in, unti-unti siya nag-blend sa skin mo para magmukhang mag natural, natural finish lang siya. So, mas, it's really important na i-warm up mo muna yung foundation sa mukha mo. Huwag mo siyang bibigay na ilagay mo lahat ng foundation, no. Kung kailangan mo ng double la layer, then do it. But don't put it right away, all of it. And also, by, by applying foundation, do it in a tapping motion. So, itatap mo lang siya when you're, losing, when you're using a beauty blender. When it comes to brush naman, do it as well, buffing motion. Huwag mong i-slide para hindi magkaroon ng, ng streaks o yung brush, yung streaks ng brush, hindi siya magkaroon ng brush streaks. Yung ang ginagawa ka din naman, especially kung pang-araw-araw pang -araw lang kung pumapasok ako, I don't use concealer. What I do, sinasobrahan ka yung foundation ko. So yung natutigas sa foundation ko, nilalagay ko sa under eye ko yung mga gusto kong takpan doon ako nagsa second layer para hindi ko na rin kailangan ng concealer Kung 
kung wala, kung wala ka naman as in major problem sa skin mo, kung hindi, hindi ka naman, wala ka naman masyadong pores na tinatakpan, might as well just, you know, use your foundation as your concealer. concealer. Just lay it, just layer it up. Now, kung gusto mo lang naman mag-lighten up or gusto mo lang i-highlight yung part ng mukha mo na dapat i-highlight like, like sa under eye mo, sa, sa nose, yung nose line mo, as well as sa forehead mo, and then sa chin mo, I would suggest na, yeah, there are some concealer na maganda yung consistency nila as in, pati yung longevity. Yung longevity nila maganda rin. Kung gusto ko nang, kung may tinatago ako and as in, puyat na puyat ako at, you know, dahil sa trabaho, wala kang tulog or may pimples ako natatakpan, I would suggest this. This is the Age Rewind Maybelline Instant Age Rewind Concealer. Now, kung dry skin ka, I would suggest na konti lang yung paggamit mo dito or use the other concealer that they have that is the Maybelline Fit Me Concealer that is kind of like light in consistency this is pang heavy duty to as in you can blow it up to full coverage kung may mga tinatago kang sumpa yung mga madidilim mong pinagdaanan sa under eye mo or sa pimples mo go yes this kung mag, mag highlight ka lang naman or pang, pang lighten up na I would suggest use a light light concealer that is the Maybelline Fit Me um, Concealer. Kasi yung consistency nun, magaan lang. Ito hindi naman siya sa mabigat na bigat, pero ganun din, magaan din lang siya. Kaso yung full coverage siya, and pag, pag nadamihan mo, may tendency siya mag-cake up dito sa under eye mo. So you have to be careful. So I would suggest na pang mag-concealer ka rin, use again a blending brush. Uh, no, use a sponge. Kung mag-concealer ka, use a sponge kasi makakontrol mo and maa-avoid mo yung pag-crease ng concealer may tendency kasi na yung mga concealer mag-build up sa under eye natin and parang mas bumigat lang yung mga wrinkles mo parang mas dumami lang yung lines so I would suggest na use a beauty blender or a sponge kasi on that ma ma-apply mo lang naturally yung concealer na ilalagay mo pero kung gusto mo talaga ng full coverage gusto mo talagang itago yung mga <laughs> mga nakaraan mo yung mga madaglimong nakaraan Go use a brush. May mga concealer brush. Magagamit kayo doon. And again, do it in a wrapping motion or itatap mo lang siya. Don't disturb yung foundation na nailagay na sa mukha mo. Now, the next the next process that I'll do, magkocontrol ako, magkiklim contour ako. Pero gagawa ko ng another video about that. So, I don't know kung ano mauna. Mauna siguro tong makeup 101 natin. Pero yung pagkocontrol, I, I don't want this tutorial, I don't want this makeup 101 to be so complicated. So, yung pagkikin-cream contour ko, itutulong ko na lang sa inyo in another video. Concealer na ako. Ang ginamit ko nga yung Maybelline. Itong Maybelline Instant Age Rewind dito sa under eye ko. And then, hinighlight ko na rin yung, hinighlight ko na rin yung part ng mukha ko na dapat i-highlight. So, ngayon, actually, nag-cream contour na ako. Ngayon, magsuset na lang ako ng powder and also mag-bronze na lang ako. So, setting up my face, I will be using sa under eye ko, gag gagamit ako ng Focalure, Focalure Face I mean Focalure Loose Powder as well as the Maybelline Fit Me Loose Powder dito naman sa buong mukha ko, ito yung gagamitin ko now you can also use or you can set your face, you know, using any powder that will do, so kung gusto nyo mag set ng mukha nyo ng base product nyo, any powder will do, what I suggest yung Maybelline Fit Me na powder nila, sobrang ganda din nun but I'm loving this, this is the Fashion 21 to wake it. But now, ito ang gagamitin ko. Powder. So, kukuha yung sponge na ginamit ko as I have told you from the beginning. It's very important na meron kang um, sponge or beauty blender kasi ang dami mong mapagagamitan. So, what I'm gonna be doing, I'll just go ahead and fix. Nalagay ko lang to sa under eye ko. Ito yung magbibake ako. So, what you call, that's what you call baking. Iiwan ko lang siya sa, sa under eye ko ng mga 5 minutes and so something like that, para lang kumapit, para malaki niya yung base product. So, bakit nga pala tayo nagsuset or nagbibake ng mukha? Para lang mas tumagal at mas kumapit yung base product na nagay natin, yung foundation, yung cream contour, yung concealer, para mas pang matagalan siya. Gusto ang gusto ko nitong Focal Wear Powder na to. Kasi around 100 pesos, 120 pesos lang siya sa Shopee. And napaka ng powder niya. And as in talagang mag stay siya sa mukha mo. And ilalaki niya lang, ilalaki or isa-set niya ng mabuter. 
yung liquid o yung base para na nilagay mo sa mukha mo. Now, isaset ko yung buong mukha ko using this Maybelline Fit Me. So, pa nagsaset ako ng mukha ko, ginagawa ko, dinadab, tinatap ko siya maigi dun sa mga part na kinonceal ko or hinighlight ko. And then, dinadaanan ko lang siya lightly dun sa mga part naman na kinontour ko. Para hindi naman mawala yung pigment ng contour cream na nilagay natin. And then, right after nating mag-set ng face, i-blend ko lang sila ng malaking powder brush. Mga 3 minutes to 5 minutes. Yung ginagawa kong pang set or pag-break na mukha ko. Para mas talagang tumagal yung base product at para malak niya talaga yung base product. Magkakulay ng konti or magka-shadow ng konti yung mukha mo. What I suggest, mag-bronze ka na lang. What I will be using is this Everblena, yung Pro Cheek Set nila. Oh my God, sobrang sulit ka na dito pag binili mo to kasi etong kung supposed to be pang contour nila to, pero ginagawa ko siyang pang bronze. Yung pigmentation niya and yung color payoff niya, hindi siya as in ganun ka pigment, pero pag binold mo siya, para lang siyang natural warmth sa mukha mo. Or binabalik niya, yung, binabalik niya lang yung brownish brownish or yung shadow color na mukha mo. So, kung magbabarns ka rin or magkocontour ka, what I can suggest is kumamit ka ng, well, hindi yung as in dense, dense na brush. Use at least yung medyo fluffy siya ng konti. Para pag binilend out mo siya, magdistribute siya evenly. Pag gumamit ka ng mga dense brush, may tendency na maging harsh. Yung shadow or yung contour or, or yung bronze na ilalagay mo. And bronzing supposed to be dapat maikalat mo siya. Dapat para lang may sand kiss ka lang. Now, pag nagbabronzer ako or pag nagkocontour ako, what I am doing, ang kinagawa ko, is nag, parang nagdodraw muna ako ng line or nagdodraw ako kung saan ko siya talaga ipiplace. And then, after that, saka ko siya bineblend out para mawala yung mga harsh line. Kumakuha ka ng, ng blending brush sa eyeshadow. Itong eyeshadow blending brush. And then, ibigip ko din siya dun sa pinang bronze natin. Or any, kung magkocontour naman tayo dun sa pinang contour nyo. And then, dinidistribute ko lang siya dito. Sa so, may crease area ko. So, ipabawad na ang crease ko. Para magkaroon din ng konting contour. Or dimension. Yung ID ko. Sa so, ayun nga po, pagkatapos ko mag-brands, so kinamit ko po itong contour powder ng Everbelena na cheek set nila. So, ginamit ko din siya parang pang eyeshadow ko. So, parang lahat connected. Para isang dimension lang siya. I mean, lahat ng dimension na mukha ko magkakakulay. Parang hindi naman siya yung obvious na obvious na nag-contour ka. Parang talagang shadow lang ng mukha mo. Ay yung natural na anino ng mukha mo. So, ang ginawa ko ito sa eyeshadow, kinunek ko na rin siya dito sa nose line ko para lahat connected. So, para magmukha siyang natural shadow or anino ng mukha mo. Now, pagdating naman sa blush on, um, it's also important na alam mo yung alam mo yung skin tone mo. Kasi, if you're kumaputi ka, bagay sa yung mga rosy, yung mga pink. Ngayon, kung medyo nasa, nasa ano ka naman, warm shape or nasa medium or dun tayo sa mga morena, of course, yung mga tone na bagay sa atin is yung mga corally or yung Hindi naman orangey. Para lang siyang coral, para lang siyang peachy, peachy shades. Hindi yung pink na pink. Para magmukha ka lang natural na nagbablush inside. Huwag kang pumili na yung sobrang pink. Kasi girl, kung maitin ka, kasi magkipink ka pa. Para kang sinapa. Thank you, sir. So, ang gagawin ko, gagamitin ko tong same palette pa rin, yung sa Everblana Cheek Set. Itong blush on nila. Yung shade nito, para siyang, hindi naman siya coral, pero parang Forgiving din siya sa mga medium shade na nasa pink tone siya. Or nasa rosy tone siya. Pero hindi naman as in ganun pink na pink. So, apag ako nagbablush on, gumagamit ako ng platy na brush or malaking brush. Hindi yung masikip. Masikip yung blush na platy para ma-distribute niya evenly. And dito lang ako nagbablush on kasi yung mukha ko malaki at pabilog. Ito lang yung part ng mukha ko na patusok. So, ang ginagawa ko, 
dito para mas maging prominent tingnan yung mukha ko. Prominent? Or mas sumaba tingnan yung mukha ko. And then, onti-onti ko lang siya dinadana dito sa cheek bone ko. Para hindi siya ma-emphasize yung lash on. Then, dito na rin. Tapos, konti dito sa noo. At yun na nga yung pag-blasyo natin. So, ang ginawa ko, kinonect ko siya dun sa contour ko para mas magmukhang natural. So, everything is connected. So, that it will look natural in our face. Yung product na ilagay natin para mag mas magmukhang natural. Everything is connected. And it's like, para siyang na-blend out evenly dito sa mukha ko. So, ngayon, pupunta naman tayo sa highlight. Now, sa baga highlight, now, it's also important na alam mo talaga kung dry skin ka or, or oily skin ka. Kasi kung oily skin ka, tapos maglalagay ka pa lang sa damakmak na highlight para lang makikita yung highlight mo. No, don't do it. Makikita mo din naman, pag nag-oil up ka na, makikita mo na yung natural oil mo. Lalabas din yun. So, you don't need to have an, a highlight. Pero, kung gusto mo din talaga na mag-highlight light me, ang most na yung ginagamit kong powder is yung mga natural finish lang. Hindi yung as in may mga glitter or metallic finish siya, I avoid those kind of highlight kasi nga oily ako. So, yung ginagawa, ginagawa ko, yung mga natural finish lang, yung parang pag inano mo lang siya, parang siyang watery lang, watery effect, para lang nagsashine lang talaga siya dito sa mga high points ng mukha ko. What I, what I mean high points, yung parang pag tinamaan ka ng sinag ng araw, yun yung mga part na mukha mo na prominent or yung high point na mukha mo na natatamaan ng sinag ng araw. At pag gumanon ka, yun yung, mga part, yun yung mga part na mukha mo na nagsashine. So, lalagyan ko siya dito. And I'll be using this steel, this Everblana. Yung pang-highlight nito, parang natural lang siya. Hindi siya yung as in talagang nanggugulat. At dito lang, sa so part ng, sa so so pinaka-high point ng cheekbone ko. Right. And then, konti lang dito. So, ang ginawa ko, kinunek ko na naman siya doon sa pinaglagyan ko ng blush on. So, dito ako nag-blush on, dito ako nag-contour. Lahat yan, connected, para unti-unti silang nag-melt dito sa skin ko, para mas mukhang natural tignan. And then, dito sa tip ng nose ko, At pati natin data sa upper ng lip ko. And then, yung pinang-highlight din natin na powder, at dito pa rin tayo. Lalagay natin dito sa sa eyelid natin, sa gitna ng eyelid natin. And then, maglalagay din ako dito sa inner corner. Tapos, konti rin dito sa brow bone natin. And then, kukuha lang tayo ng small pencil brush. Babalik ulit tayo dun sa pinang bronze natin. This one. Yung brown. And then, nalagay lang natin dito. Now, sa kilay naman tayo. Now, ang gagamitin ko pagdating sa kilay is pencil. Kasi, yung pencil kasi, mas madaling kontrolin. And, magdodraw ka lang naman. So, napakadali lang. And if you're a beginner, hindi mga pang for beginner, I would suggest na mag-practice ka muna sa pencil. By and by, matututo ka din at masasama ka rin sa pencil. Yung ikaw mismo talaga, kayang-kaya mo na. Yung pagdating sa mga pen or yung mga precise na precise na pen, eyebrow or even the what do you call that? So, ang ginagawa ko, nag-outline muna ako. Dito muna. Sa outline niya, nagdodraw muna ako ng pattern. dito sa pinakagilid, sa outside. And then, saka ko siya sinishin. Saka ko siya nilalagyan. Na ang ginagawa ko dito sa pinaka-inner part, hindi ko siya nilalagyan kasi ang ginagawa ko, kumukuha ko ng spoolie. 
And then, biniblend out ko siya. Para hindi siya mukhang harsh. Para magmukhang natural pa rin siya. Ngayon, kasi I have naturally bushy eyebrows. Yung buhok sa eyebrow ko talaga makakal siya. So, ang ginagawa ko na lang, parang nag-feel in lang ako. Yung, or nagdodraw lang ako sa kinay ko. Parang mag, magmukha lang siyang maayos at may hoogies. Now, kung yung eyebrow mo naman is straight, so, ang gagawin mo lang, mag-draw ka lang, and then, i-fill in mo lang siya, na parang, parang buhok din, i-draw mo lang siya, na parang ka lang nag-draw ng buhok. Pingle in ko lang siya hanggang dito, sa part na to, hindi ko siya sinagandangan dito sa dulo, kasi gusto ko, i-blend out ko lang siya ng spoolie, para magkaroon ng parang, konting pagpipade hanggang dito, nung eyebrow pencil, or nung color nung eyebrow pencil, para magmukha pa rin siyang natural, kasi makikita mo pa rin yung hair ko dito, yung eyebrow ko dito, So, there you go. And if you want to set it or kung gusto mo ng pang matagal, you could go ahead and apply the eyebrow mascara. Yun nilalagay dito na, na pang mascara. Merong clear nun. Meron din yung may mga color. But if you're a beginner, I don't, you don't need to get that. The eyebrow pencil will do. Now, let's move on sa eyeliner. What, are yung, what I'll be using is this color eyeliner pen, pen in black. So, magdodraw lang ako dito sa part na to. Dito sa yung curl dito sa line ng mata natin, yun lang yung gagamitin kong guideline. Hindi na muna ako mag, mag wing As a beginner, i-practice muna yung pag-eyeline mo, yung pag-draw mo ng eyeliner dito sa mata mo. And then, kung gusto mo naman na mag-experiment ng mag-wing eyeliner, dahan-dahanin mo lang siya, i-point out mo hanggang dito, gumawa ka ng guideline, and then i-connect mo hanggang dito. But for me, as a beginner, i-practice muna yung paglalagay mo ng o yung pag-guideline mo ng eyeliner dito sa curve ng mata mo. So, pang nag-eyeliner ka, it's important na may smudger ka. Ito. Pagkatapos mo mag-eyeliner, it's important na i-smudge mo siya para malock in or tumikit talaga yung yung product dun sa sa mata mo. Na, sa pagmamaskara naman. So, kung magmamaskara ka and yung yung lashes mo is pa down, it's very important pa rin. Mas maganda na meron kang curler, curler, um, eyelash curler, kasi hindi rin makikita yung minaskara mo na eyelash mo kung nakadown naman siya. So, mas maganda pa rin na iaangat mo yung eyelash mo para makita mo talaga yung mascara sa pilik mata mo. And then, yung mascara na gagamitin ko, this is the Fashion, 20, Fashion 21 Double Up Mascara. Sobrang ganda nito. As in, hindi ka pa mahihirap. Ano nagustuhan ko dito? As in, nakakatulong siya na volumize and then mag-lengthen ng eyelashes and then hindi siya mahirap hindi siya mahirap tanggalin pag binasa mo siya hindi rin siya as in naman pag pinagpawis ang atang galagad no pero pag may iba kasing mascara na napakahirap tanggalin kahit anong gawin mong basa hindi matatanggal but this one madali lang siyang tanggalin ng water nasa mag sa mascara it's maganda na pag mamascara ka i-wiggle mo sa eyelashes mo itong applicator para lahat ma-apply. Or, idikit mo yung eyelashes mo sa applicator. And then, pumikit ka. And then, pang nagkamali ka like this, tingnan mo, ang gawin mo, patuyuin mo muna siya. And then, after niya matuyo, saka mo tanggalin. Kasi mas madali siyang tanggalin. Pag tinanggal mo siya ng ganyan, nabasa pa, magkakalat lang yan. And of course, I'm a little bit extra. So, magko-false eye lang ako. And it baguhan ka, it matatakot ka mag-false eye. No, girl, you have to try it. Practice and practice. Kasi kung hindi mo din itatry, paano mo matututunan? So, better do it now than never. Now, pari naman sa lips, if pinginay ka and gusto mo, you know, mag-try out ang mga lipsticks, what I can suggest is mag-try ka muna ng bullet lipstick o yung mga ordinary lipstick lang. Marami ng ordinary lipstick na yun na sobrang daming ganda ng color. Like this, this is the Maybelline Powder Mats. 
And then yung consistency, consistency nito, hindi siya mabigat sa lips. Para lang nga siyang nakapowder sa lips mo. Yun nga lang, kay, hindi siya pang matagalan. So kung gusto mo na pang matagalan na, lip, na, lip, na lipstick, go get a liquid lipstick. Pero yung pag-apply yung pag nito, you have to be careful kasi baka lang magpalagpas. Pero kung gusto mo talaga na pang matagalan, get a liquid lipstick. Yun lang, hassle lang siya sa pag-apply kasi you really have to outline. Kailangan mo mag-spend ng time para mag-outline ng lips. Para hindi siya mukhang lagpas-lagpas. So what I always do, gumagamit muna ako ng bullet lips. Ito. Oh, this is the shade Nude Illusion. Right after nun, ang ginagawa ko, pinapatong ako siya ng liquid lipstick. This is the NYX Lingerie. Tapos din po tayo sa ating Makeup 101. And walang nag-limit sa'yo when it comes to makeup. Gawin mo kung anong gusto mo. And this video is just the purpose of me sharing. Gusto ko lang, you know, yung mga bagay na natutunan ko sa makeup, gusto ko lang i-share sa inyo guys. Maybe makatulong din sa inyo. Especially dun sa mga beginners na katulad ko, naging beginners din ako na as in hindi ko alam kung ano gagawin ko sa contour. I'm so curious about contour, highlights and everything. Yung makeup hindi naman kailangan maging mahal. Maraming alternatives. As long as masipag ka lang maghanap. <laughs> and especially marami na ngayon brands and local brands especially na naging step up. As in, ang dami na nilang product makeup products na sobrang mura and sobrang affordable. It's just up to you kung gusto kong gagawin mo ba magta-try ka pa or haya mo lang. It, or wala, mag-abang ka lang. No? You have to practice and practice. Make up supposed to be fun. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Huwag mong gawing complicated. And make sure, and also importante na kailangan makilala mo yung sarili mo mo. I mean, nakakarito, pero kailangan kilala mo yung mukha mo. Like, kung oily ba to, yung shape ng mukha mo, yung kulay ng mukha mo, once na practice mo, or once na gamay mo na yung mga aspect ng sa pagmumukha mo, anything is possible with make with makeup. Kahit anong gawin mo. So, <laughs> that's it for today. And hopefully, sana may natutunan kayo or sana may man na-share ako na, <laughs> na kapanipakinabang naman sa inyo. And again, my name is Sam Tabachoy. Please follow me on Instagram. That would be S-A-M, lahat yung manalaking letter. And then Tabachoy, Sam Tabachoy. And also, please subscribe. Click nyo yung subscribe button and also the bell button, yung maliit na bell. I-click nyo lang yan so that pag may mga bago akong mga video, manonotify ka. And again, thank you again for watching. Mwah!